अभी अभी अपनी सोसाइटी में टहल रहा हूँ और तेरे से बात कर रहा हूँ मैं मालती के भूत से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूँ मेरी सोसाइटी में गार्ड्स को हम लोग पैसे किस ले देते हैं <laughs> सोने के लिए के भूत से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूं मालती का भूत कहते हैं कि मौत के साथ इंसान की कहानी खत्म हो जाती है लेकिन अचानक और किसी संदेश पर स्थिति में हुई कोई भी मौत अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ जाती है कई बार इंसान अपनी परिस्थितियों से तंग आकर या अपने आसपास के लोगों से या रिश्तेदारों से या फिर किसी अजनबी से तंग आकर खुदकुशी कर सकता है लेकिन यह पहला केस था जहां किसी ने किसी भूत से तंग आकर अपनी जान दी थी अमर मर चुका था और उसके साथ उसके सपने उसकी आकांक्षाएं भी खत्म हो गई थी और वहां आईने पर लिखा था कि मैं मालती के भूत से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूं तो क्या वाकई में अमर ने खुदकुशी की थी या फिर यह मालती का भूत सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का एक जरिया था सर अमर नाम है इसका एक फ्लोर की बालकनी से गिरकर मरा है आठ दस महीनों से अपने मामा और मामी के साथ रह रहा था सबसे पहले बॉडी किसने देखी ये दोस्त था तुम्हारा जी सर ये कुछ परेशान था क्या कभी कुछ खाए इसने सर हमार बहुत अच्छा लड़का था हाँ घर में कुछ परेशानियां होती रहती थी शादी थी वजह से वो पीजी में शिफ्ट हुआ था लेकिन सर मैं कल सुबह ही आया काफी दिनों बाद तो मैंने सोचा कि उससे मिल लू जाके पर जैसे ही ऊपर पहुंचा कहां गए मेरे तीस हजार कहाँ गए मेरे तीस हजार रुपए कहाँ गए मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ मैंने आपके पैसे नहीं चुराए अरे शर्म करो आगरा में सर रहे थे तुम दोनों भाई वो तो ये यहाँ पर लेकर आ गए मैंने मैंने तुम्हें मना किया था कि इन दोनों को यहाँ पर मत लेकर आओ लेकिन नहीं तुम्हें तो अपने बहन के बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है अब देखो तुम इन दोनों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो और ये दोनों तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं मैं दीदी से इस बारे में बात करूंगा प्लीज तुम चलो अंदर तीस हजार चाहिए मुझे क्या बच्चा अगर चोरी करेगा तो माँ बाप उसे डांटेंगे भी नहीं पूरे तीस चुराए उसने मेरी अलमारी से और हाँ फिर मुझसे तंग आकर उसने आत्महत्या नहीं की है आप आप ऊपर चल के देखिए आईने पे उसने क्या लिखा है मैं मालती के भूत से तंग आकर अपनी जान दे रहा हूँ क्या बकवास है ये भूत की वजह से सुसल्ट ये मालती कौन है मैं तो किसी मालती को नहीं जानता सर मैं मैं भी नहीं जानती हम्म हम्म अरे बूढ़ी हो गई लेकिन अभी भी हरकत है बच्चों जैसी अरे संभलता नहीं है तो खाती क्यों है इतना हा? 
खाया मत करो ना सब गंदगी फैला रखी है समझ में नहीं आता क्या करें पापा ये क्या कर रहा है दादी बुआ की तबीयत खराब है ये सब मैं साफ कर दूंगा ये मनोज भाऊ तो मालती काकी की जान लेने पे तुले हुए हैं। सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम कर ली है अब क्या मालती काकी की जरूरत है देखो आज से इनको सिर्फ एक टाइम खाना देना न खाएगी न गंदगी फैलाएगी जोशी स्ट्रगल के कोई मार्क्स तो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी सुसाइड है ये कंफर्म बोलना जरा मुश्किल है एक काम करो ये मेरर अपनी कस्टडी में ले लो और अमर के राइटिंग सैंपल्स ले लो और एक्सपर्ट से वेरीफाई करो ओके सर आपने बताया कि अमर का छोटा भाई अमन भी यहाँ रहता है कहा है वो सर हम लोग जब सोने गए तो वो घर पर ही था लेकिन जब गार्ड ने आके हमें जगाया तो हमने देखा वो वो घर पर नहीं है मुझे लगता है अमन ने अमर को धक्का दिया और डके मारे यहाँ से भाग गया अमन क्या हो गया अकेला बैठा है मेरे पास क्यों आए तू जाना मुंबई मामा के साथ रह जा उनका ही बेटा बन जा अरे बाप रे क्या गुस्सा अरे मैं तुझे छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ <laughs> देखिए ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं <laughs> क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे हाँ मामा जी मैं अमन को छोड़ के नहीं जा सकता अरे ये कैसी बात कर रहे हो मामा जी तुमको इतनी दूर से लेने आए हैं मुंबई जाओ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो अपना नाम बनाओ इसको तो मैं संभाल लूंगी <laughs> लेकिन दीदी मैं सिर्फ अमर को ही नहीं अमन को भी साथ में ले जाने आया हूँ क्या <laughs> मतलब मैं भैया के साथ जाऊंगा <laughs> तो आप ये मानती हैं कि ये सुसाइड नहीं है तब तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अमन को किसी और ने धक्का दिया अमन ने वो देखा और डर कर भाग गया जोशी जरा नीचे गार्ड से पूछो उसने अमन को जाते हुए देखा था क्या और जरा आसपास के ऑटो स्टैंड पे भी पूछो ओके सर दोनों भाइयों के बीच में रिश्ते कैसे थे सर अमर तो बहुत समझदार था हाँ अमन को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता था लेकिन दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था साढ़े तीन सौ क्या घर से चोरी करके भागा है क्या ए! सर मेरा अपना तो कोई बच्चा है नहीं तो सोचा कि उन दोनों बच्चों के भविष्य को ही अच्छा बना दूं तो दीदी का कर्ज चुका पाऊंगा दीदी ने मुझे बेटे की तरह पाला है सर जिसने सुसाइड किया उसके छोटे भाई यमन को यहाँ से निकलते हुए देखा नहीं साहब हमने तो नहीं देखा ठीक है इस लड़के को देखा है नहीं साहब मेरे को मालूम नहीं मैं सो रहा था सर मुंबई आने के कुछ महीनों बाद वो अपने दोस्तों के साथ पीजी में शिफ्ट हो गया क्योंकि वो यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाता था उसके बाद उसने मेरे एक फ्रेंड के ज्वेलरी शॉप में जॉब ज्वाइन कर ली अब उसे पढ़ाने लिखाने और एक बेटर फ्यूचर देने के लिए यहाँ लाए थे ना फिर इस तरह पीजी में रहकर जॉब करने की परमिशन कैसे दे दी वो जवान लड़का है जिद पर अड़ गया कि जॉब करते हुए पढ़ाई करूँगा और इन्होंने तो कितनी बार मना किया लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की बात सुनते कहा सर और वैसे भी हमारा इतना भी हक नहीं था उस पर आप लोग श्योर है कि आप किसी मालती को नहीं जानते कभी अमर ने जिक्र किया हो नहीं सर आप नहीं जानते पानी पीने से भूख नहीं मिटती दादी हुआ मैं आपके लिए खाना लाई चलो खा लो खाता हाँ बुआ चलो आकर 
तेरा पापा मारेगा मुझे कौन सी नई बात है दादी बुआ उनका तो रोज का काम है सबको मारना पापा को तो आपका एहसान मानना चाहिए जब वो एक साल के थे तब से आपने उन्हें पाला एक माँ का प्यार दिया राज देखो सब ठीक हो जाएगा अरे मैं तो भूल ही गई ये मेरे कॉलेज के पेपर्स हैं इन पर साइन कर दो यहाँ यहाँ कर दो क्या कनेक्शन था इन मालती काकी का अमर की मौत के साथ और अगर ये जिंदा थी तो मालती का भूत कौन था सर अमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के हिसाब से अमर की मौत वाकई छत से गिरने की वजह से हुई थी बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है लेकिन सर ये नॉर्मल सुसाइड का केस नहीं लगता एक अजीब बात है अमर की मौत के पहले उसके फोन से किसी ने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए थे सर एक बात समझ नहीं आ रही कोई सुसाइड करने से पहले अपने मैसेजेस क्यों डिलीट करेगा जोशी अमर का मोबाइल फोन हमारे टेक डिपार्टमेंट में भेज दो देखो मैसेजेस रिट्री हो सकते हैं क्या ओके सर ऐसे जोशी मुझे लगता है कि ये पूनम भी कुछ जानती है और हमसे छुपा रही है मालती का कुछ पता चला नहीं सर फिलहाल मालती के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है अमर के फोन रिकॉर्ड्स में जितने नंबर थे मैंने सबसे बात की है लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला उसके दूसरे नंबर जो आगरा का था उसमें भी कॉन्टेक्ट किया बट कुछ अपडेट नहीं मिला मैंने आगरा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया अमर की हैंड राइटिंग वेरीफाई हुई हाँ सर मेरर पर जो हैंड राइटिंग थी वो अमर की हैंड राइटिंग से मैच नहीं हो रही है सर एक्सपर्ट का कहना है क्योंकि वो डरा हुआ था और कांच पर लिख रहा था इस वजह से हैंड मैच ना हो रही हो जोशी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिरर पर अमर ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा हो अमन के बारे में कोई अपडेट नहीं सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है उसकी लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास की थी फिलहाल मैंने उसकी सारी डिटेल्स आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दिया जल्दी हमें अपडेट मिलेगी से कभी अमर ने कहा कि उसे यहाँ कोई परेशानी हो रही थी नहीं साहब बल्कि मेरे बच्चे तो मुंबई में बहुत खुश थे आप किसी मालती को जानती हैं? मालती? नहीं साहब साहब मेरा अमन सब लोग बोल रहे हैं अमर को उसने मारा है नहीं साहब मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता देखिए हम अमन को ढूंढ रहे हैं शायद उसे पता हो की अमर के साथ क्या हुआ था और अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसे कुछ नहीं होगा पूनम के डर की वजह क्या थी अब तक की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से यही लग रहा था कि या तो पूनम ने अमर की जान ली थी और अमन डर कर भाग गया था या फिर अमन ही इन चोरियों और इस कत्ल का जिम्मेदार था साथ, साथ। ऑटो स्टैंड पे मेरे दोस्तों ने बताया कि कल अतरवा सोसाइटी के बाहर आप किसी चौदह पंद्रह साल के लड़के को ढूंढ रहे थे क्या यही था वो हाँ साहब यही था वो तुमने इसे कहाँ छोड़ा था एल के पास छोड़ा था साहब उसको लेकिन साहब इसके पास बहुत सारे पैसे थे ठीक है तुम जाओ सर इसका मतलब ये हुआ कि उस रात घर में चोरी अमन नहीं की थी जोशी अगर वो मुंबई से बाहर गया है तो हो सकता है आगरा की तरफ गया हो हमें आगरा पुलिस को अलर्ट करना होगा सौरभ हाँ सौरभ मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार सर अमर वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो सुसाइड कैसे कर सकता है सर वो नेचर्स भी बहुत अच्छा था इवेन वो अपने माँ और भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहता था फिर पता नहीं क्या हुआ पिछले चार पाँच महीनों से सबसे अलग अलग सा रहने लगा ज्यादा किसी से कुछ बात भी नहीं करता था और सर उसने कॉलेज आना भी कम कर दिया यहाँ कोई मालती है या थी जो अमर की क्लोज हो नहीं सर यहाँ पे कोई मालती नहीं थी और वैसे भी अमर तो कुछ शायद टाइप का था वो तो किसी लड़की से बात करने में शर्माता था वो मेरे साथ ही पढ़ता है उसकी ज्यादा किसी से नहीं बनती सबसे लड़ता रहता है बस एक सौरभ ही था वो भी अब पुणे शिफ्ट हो गया है 
जोशी या तो अमन पुणे गया होगा या जाने की तैयारी में होगा तुम्हें सौरभ का एड्रेस निकाल के अपनी एक टीम वहां भेजू जी सर अमर यही लेता था हाँ सर अमर के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला अमर के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी कैसा लड़का था अमर सर बहुत ही अच्छा लड़का था वो मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो तो काफी अच्छी दोस्ती थी तुम लोगों की कोई बताया उसने अपनी परेशानियों के बारे में सर अमर ने अपनी पर्सनल लाइफ हमसे कभी डिस्कस नहीं की और हाँ सर वो वो बहुत परेशान रहता था एक बार एक बार उसने बताया था कि उसकी मामी उसके और उसके भाई अमन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती वो कुछ और भी बताना चाहता था पर बताते बताते रुक गया तुम लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सर कभी नहीं लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले काफी बड़ी लड़ाई हुई तुम लोगों के बीच तू आजकल घर क्यों नहीं आता है मुझसे मिलने का मन नहीं करता ना तेरा ऐसा नहीं है मन ऐसा ही है मुझे सब पता है तू यहाँ पे खुद मस्ती करता है और मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ देता है तू तो समझ नहीं रहा है तू बैठ नहीं मैं उसके से बात ही नहीं करनी है अरे मेरा लैपटॉप कहा है मुझे नहीं पता जब से तू यहाँ आया ना यहाँ पे चोरिया शुरू हो गई है पहले गोपाल का मोबाइल और मेरा लैपटॉप या तो फिर तू चुरा रहा है या फिर तेरा ये भाई है तुझे जो बोलना मुझे बोल मेरे भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है तू चोरी करता ऊपर से आके दिखा रहा है अरे सुनील छोड़ो मेरे भाई को कोई मालती भी रहती थी क्या इधर नहीं सर अमर ने कुछ कहा नहीं नहीं सर अमर ने मिरर पर यह लिखा था कि मालती के भूत की वजह से वो अपनी जान दे रहा सर अमर बहुत ही डरपोक टाइप का लड़का था वो कई बार छोटी छोटी चीजों से डर जाता था जोशी पूनम के घर में चोरी अमन ने की थी हो सकता है की अमन इस तरह से चोरिया करता हो और उसका इल्जाम अमर के सर पे लगता हो और अगर इन लोगों की माने तो अमर छोटी छोटी बातों से जल्दी डर जाता तुम जरा इस पूनम के बारे में पता करो राइट सर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मालती कोई हो ही ना आई मीन मामी और अमर में से किसी ने अमन का मर्डर किया हो और फिर ये मालती का बहाना करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये मालती कोई हो जिसकी मौत अमर की वजह से हो और अमर उसके गिल्ट में इतना ज्यादा डर गया कि उसे मालती का भूत नजर आने लगा अब ये साजिश है या सच ये तो तभी पता चलेगा जब इस मालती से पर्दा उठे अच्छी मानना पड़ेगा तो भुआ दादी से बहुत ही प्यार करती है प्यार तो मैं करती हूँ वैसे एक चीज दिखाऊ तुझे दिखा ना ठीक है देख ठीक है प्रॉपर्टी के पेपर्स तू तू पागल होगी क्या तुमने भुआ दादी के इसमें साइन ले लिए तुझे पता भी है ये फ्रॉड है तू क्यों दिमाग लगा रही और वैसे भी जो बुआ दादी का है वो सब मेरा ही तो है तू भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है पकड़ मैं एक मिनट में हाँ आखिर सुमन अमर की मौत की खबर को देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई क्या सुमन का इस सब से कोई लेना देना था क्या उसे पता था कि वो मालती कौन है जिसका भूत अमर को परेशान कर रहा था हेलो हेलो देखो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये सब क्या चल रहा है अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया तुम मुझसे आकर मिलो मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ ठीक है
आसपास देखो सर पे किसी भारी चीज से वार किया है खून काफी बह गया सर ये पर्स मिली सर वहां पर देखो और कुछ मिलता है क्या सर सर इस लड़की का नाम सुमन मनोज भोसले है और सर इसके आईडी कार्ड पे इसका पता मलाड वेस्ट का ही है सर इसका मलाड का एड्रेस वेरीफाई करो और परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाओ ठीक है सर अमर और मालती के बारे में सुमन को ऐसा क्या पता था जिसकी वजह से सुमन का कत्ल हुआ तो क्या अमर ने भी आत्महत्या नहीं की थी क्या उसका भी कत्ल हुआ था जिसे छिपाने के लिए किसी ने सुमन की जान ले ली अमर की कहानी की कोई तो कड़ी ऐसी थी जिसके बारे में सुमन को पता था लेकिन अब सुमन की मौत के बाद क्या पुलिस अब उस कड़ी को ढूंढ पाएगी या फिर सुमन की मौत भी अमर की मौत की तरह एक गुत्थी बनकर रह जाएगी अपना पेट काट कर उसे बड़े कॉलेज में पढ़ा रहा पूरे घर का बहुत ख्याल रखती थी सुमन तो जब आपकी बेटी रात भर घर नहीं आई आपको टेंशन नहीं हुई सब सुमन ने कहा था कि वो उसकी दोस्त रेखा के घर जा रही है वो अक्सर रेखा के घर रुक जाया करती थी दोनों तो साथ में ही पढ़ते थे ना रेखा और मालती अम्मा ये तो दुनिया थी उसकी ये मालती अम्मा कौन है ये उसकी बुआ दादी अम्मा आप किसी अमर को जानती हैं क्या कनेक्शन था इन मालती काकी का अमर की मौत के साथ और अगर ये जिंदा थी तो मालती का भूत कौन था हम इतने दिनों से मालती को ढूंढ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मालती अम्मा और अमर के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है लेकिन हमें यह चेक करना होगा कि सुमन और अमर के बीच तो कुछ नहीं था सुमन के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ ठीक है सर कितना हुआ भैया हेलो भैया अच्छा भैया पूना के लिए बस कहां से मिलेगा सामने से मिलेगी दोस्त सर मैंने पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले देखने में तो क्लीन लग रही थी लेकिन सर इस नंबर पर वो लगातार बात कर रही थी जरा बता करो ये दूसरा नंबर है किसका और इतनी ज्यादा बातें करने का रीजन क्या है हेलो हेलो सर जिस लड़के की फोटो आपने भेजी थी वो मिल गया है अमन 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 कहा चला गया था तू हाँ ठीक है ना बेटा तू हाँ और ये सब क्या कह रहे हैं अमर को तूने मारा है हा? मैंने अमर भैया को कुछ नहीं किया मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मर चुके मैंने सचमुच अमर भैया को नहीं मारा हाँ उस दिन मैंने ही घर पे चोरी की थी और इस बात पर अमर भैया और मेरा झगड़ा भी हुआ था मैं सच में मामी के पैसे नहीं चुराए भाई मुझे पता है क्योंकि वो पैसे मैंने चुराए भाई पैसे तूने चुराए और क्या और तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तूने भी तो माँ से पैसे मंगवा कर उड़ाए हैं पूरे एक लाख रुपए इतने दिन हो गए भाई तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं माँ पूछ रही थी मुझसे तू बदल गया है भाई तू अपनी अयाशी के लिए सारे पैसे उड़ा रहा है आपने बताया नहीं कि उसने आपसे एक लाख रुपए मंगवाए थे साहब पूरी दुनिया मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाए जा रही थी एक को चोर बोल रही थी दूसरे को कातिल बोल रही थी हाँ साहब उसने मुझसे पैसे मंगवाए थे 
वो किराए पर यहाँ घर लेने वाला था और हम तीनों वहाँ शिफ्ट होने वाले थे साहब हेलो कैसा है बेटा तू और भाई कैसा है सब ठीक है माँ तू कैसी है मैं ठीक हूँ बेटा तुम दोनों के बिना घर बहुत सोना लगता है मुझे भी तेरी बहुत चिंता होती है माँ इसलिए यहाँ पर एक फ्लैट ले रहा हूँ रेंट पे जिसमें मैं तू और अमन सब साथ में रहेंगे बस माँ वो डिपॉजिट के लिए ना एक लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे तो बाकी रेंट तो मैं अपनी सैलरी से देता रहूँगा और डिपॉजिट के पैसे वापस भी मिल जाएंगे माँ तू फिक्र मत कर बेटा बाबा की एफ तोड़वा के मैं तुझे पैसे भेज दूंगी हाँ फिर उसने बोला कि सारे पैसे कॉलेज में खर्च हो गए एक लाख रुपया आपको शक नहीं हुआ आपने सवाल नहीं पूछा नहीं साहब मेरा बच्चा बहुत समझदार था अपनी माँ का सर वो कभी नहीं झुकने देता अगर अमर सच में फ्लैट लेने वाला था तो किसी ब्रोकर का जिक्र किया उसने आपसे या आपसे नहीं सर मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया उसने सर शायद पीजी वाले भैया को कुछ पता हो अमर सच में फ्लैट लेने वाला था तुम लोगों को कोई आइडिया है जी सर उसने मैं बताया था कि वो अपने माँ और भाई के साथ शिफ्ट होना चाहता था फिर तो उसके ब्रोकर के बारे में भी जानते हो ये सर मैं जानता हूँ विमल भाई नाम है उसका लगभग तीन चार महीने पहले ये लड़का मेरे पास आया था और एक फ्लैट के लिए तीन हजार रुपये एडवांस में दे गया था पर सर मुझे याद है कि उस दिन ये लड़का बहुत खुश था ऐसा लग रहा था जैसे मकान किराए पर नहीं खुद खरीदने आया अमर के बारे में सबकी राय तो एक ही थी कि उसने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सपने सजोए थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो हर कोशिश भी कर रहा था तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिन आंखों में उसने अपने आने वाले कल के सपने सजाए थे उन आंखों को ही मूंद लिया ऐसा करो वो जो पीजी से लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुआ था पता करो वो कहाँ है और कौन इस्तेमाल कर रहा है ठीक है सर 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 सुमन की कॉल डिटेल्स आ गई हैं लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिला सर और सर अमर के साथ उसका कोई कनेक्शन भी सामने नहीं आया है लेकिन सर उसकी लैपटॉप की हिस्ट्री से एक खास बात सामने आई है सर एक नंबर ऐसा है जिस पे वो अक्सर रिचार्ज करवाया करती थी अब सर हो सकता है कि वो नंबर उसके फैमिली मेम्बर्स का हो या फिर उसके किसी दोस्त का सुमन ने अपने नंबर से उस नंबर पर कभी फ़ोन किया नहीं सर अगर वो एक नंबर का बार बार रिचार्ज करवाती है और अपने नंबर से उस पर कॉल नहीं करती है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वो नंबर भी उसी का है सुमन घर से ये कह के निकली थी कि वो अपनी सहेली रेखा के साथ है मुझे लगता है मैं रेखा के घर जाना चाहिए जी कौन है बेटा नहीं सर उस रात वो यहां नहीं आई और मुझे नहीं पता कि उसने झूठ क्यों बोला उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ था क्या सर घर में तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती रहती थी और उसके बाबा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कोई कैसे पसंद करेगा उसको सर एक नंबर की चालू लड़की थी ये लड़की अच्छा सुन मेरे घर से कॉल आए तो कह देना की मैं तेरे साथ पढ़ाई कर रही हूँ ठीक है मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही है इसलिए बात नहीं कर सकती हाँ पर तू जा कहा रही है पार्टी करने यार आप ही बताइए सर किसी भी माँ बाप को अच्छा लगेगा अगर उसकी बेटी ये सब हरकत करे तो सुमन ने कुछ ऐसा किया था क्या कि जिससे कोई उसकी जान ले सकता था हाँ सर उसने मालती अम्मा की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर धोखे से साइन ले लिए थे मालती अम्मा सुमन के पापा की भुआ थी और बचपन से अंकल को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था ऐसे मान लीजिए कि उन्होंने एडॉप्ट ही कर लिया था क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था पहले तो बहुत अच्छे से रहते थे लेकिन प्रॉपर्टी नाम होने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और सर सुमन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो अपने बाबा को सबक सिखाना चाहती थी मुझे पता चल गया था कि तेरी बेटी सुमन ने प्रॉपर्टी के पेपर्स में हेरा किया और इसीलिए तुमने उसे मार दिया है ना 
ये क्या कह रहे हो साहब मैंने कुछ नहीं किया मैं तो दुकान बंद करके सीधा घर चला गया पूरी रात सुमन लौटी नहीं और सुबह आप लोगों ने बताया कि सुमन तेरा सारा कच्चा चिट्ठा तो हम निकाल ही लेंगे जो एक अच्छा बेटा नहीं बन सका एक अच्छा बाप क्या बनेगा सर मैंने सुनील और गोपाल इन दोनों के मोबाइल और लैपटॉप के सीरियल नंबर को फॉलो किया सर पता चला है कि वो दोनों चीजें दो अलग अलग आदमी के पास थी और जब मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन दोनों वो दोनों चीजें किसी एक ही दुकान से खरीदी थी सर वो दुकान किसी अनुज की है फिलहाल मैंने उसे लॉकअप में रखा है चोरी का सामान खरीदता है किसने बेचा था वो लैपटॉप और मोबाइल ये था हाँ सर ये था ये सब धंधा बंद कर दिया भाई पुलिस का मचमच बहुत बढ़ गया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है प्लीज और एक बार आया था साहब मोबाइल लेकर बहुत महंगा मोबाइल आया था साहब तो मुझे भी थोड़ा लालच आ गया तो बहुत पैसे मिल जाएंगे करके तो चोरी का सामान खरीदने के लिए 410 और 414 लगी सर जोशी इसका मतलब है कि सारी चोरियां अमर ही कर रहा था पहले फ्लैट के नाम पर उसने अपनी माँ से एक लाख रुपये मंगवाए लेकिन फ्लैट लिया नहीं उसके खर्चे भी वैसे नहीं है कोई लड़कियों का चक्कर भी नहीं था फिर ऐसी क्या बात थी जो उसे पैसों की इतनी जरूरत पड़ रही थी तो उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो ये मालती का चक्कर क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा उसके कांटेक्ट में अभी तक हमें कोई मालती नजर नहीं है सर इस पूनम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है सर ये दो फोन यूज करती है अमर भाई को मामी ने मारा है तो फिर से आ गया यहां पर मना किया था ना तुझे यहां पे आने से मैंने जितनी जल्दी हो सके यहां से अपने भाई को लेकर दफा हो जा और हां उस दिन वाली बात अगर तूने किसी को भी बताई तेरे भाई को जान से मार दूंगी जानता है ना तू जानता है ना बेटा तुम्हारी पूनम मामी अमर को किस बात को लेकर धमका रही थी ये तो मुझे नहीं पता सर मैंने भैया से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश भी की पर उन्होंने हर बार मेरी बात टाल दी ठीक जाओ सर ये रही पूनम और उसके दूसरे नंबर की जन्म कुंडली सर आपने हमें यहां पे क्यों बुलाया है मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया था लेकिन आप अपने पति को भी लेकर आ गई अब आपकी असलियत कैसे सुनेंगे ये सर ये सब क्या आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपकी धर्म पत्नी का आपके ऑफिस में काम करने वाले ज्ञान के साथ अफेयर चल रहा है ये क्या बकवास है पर अब ये रहे आप दोनों के कॉल डिटेल्स और हमारे पास उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी है जहां आप दोनों जाया करते थे अमर को इस अफेयर के बारे में पता चल गया परेशान हो चुकी हूं तो केशव मुझे खुद प्यार नहीं दे पाते और अब जब तुम मुझे मिले हो तो अपनी बहन के दोनों बच्चों को यहां उठा ले और मुझे कहते उन्हें अपना ही बच्चा समझो इतनी चिंता है मेरी तो खुद क्यों नहीं दे देते मुझे बच्चा इतना गुस्सा क्यों करते हो अब कर ले बच्चा क्या कर उसे सब पता चल गया इसलिए तुमने उसे मार दिया अमर के मोबाइल से सारे मैसेजेस हमने रिकवर किए और मैं जानते हैं कि तुम उसे चुप रहने के लिए धमका रही थी सर ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए मैंने कहा था और अमर को शांत करने के लिए उतना ही काफी था अगर तुमने अपने मामा को कुछ भी कहा ना तो तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे मेरे पास ना जीने की वजह बचेगी और ना ही मरने का डर और ना ही जेल जाने का डर लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी लेकिन तुम्हारे दिल में चोर था इसलिए जब तुम्हें पता चला कि अमन पैसे लेकर भागा है तो तुम्हें मौका मिल गया तुमने अमर को बालकनी से नीचे धकेल दिया और मिरर पर एक काल्पनिक नाम लिख दिया मालती सर ये सब झूठ है ये सब मैंने नहीं किया था 
मैंने नहीं लिखा था वो सब सच में जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत जोशी सारी गुत्थी सुलझ गई लेकिन जो सबसे बड़ी गुत्थी है वो अब भी वैसी है आखिर ये मालती थी कौन और अमर ने उन पैसों का किया क्या सर सर सुमन जिस दूसरे नंबर पर अक्सर रिचार्ज करवाती थी वो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है ये देखिए सर और सर इस नंबर से वो काफी लोगों के कांटेक्ट में भी थी लेकिन सर इतने सारे नंबर्स में से एक नंबर भी ऐसा नहीं है जिसके साथ वो रेगुलर कांटेक्ट में है सुमन जिन जिन लोगों के टच में थी सबको बुला और बात करो सुमन को कैसे जानते हो सर मैं किसी सुमन को नहीं जानता सर ये तो रेशमा है रेशमा हाँ सर ये स्कॉट है सर मैं इसे एक बार पब में मिला था उसके बाद एक दो बार मिला हूं बस पहचानते हो इसे इसका नाम सुमन है पहचानता हूं सर लेकिन ये सुमन नहीं इसका नाम माला है सर सुमन अपने हायर स्टडीज के लिए पैसे जमा कर रही थी ताकि वो अपने घर के तंग माहौल से बाहर निकल सके लेकिन उसका पार्ट टाइम जॉब ट्यूशन नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूशन था हो सकता है कि अमर और सुमन शायद इसी तरीके से जुड़े हों उस नंबर का पता चला जिस पे सुमन ने आखिरी बार कॉल किया था अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया सर उस नंबर पे मैंने कॉल किया था लेकिन उस बंदे ने पुलिस का नाम सुनते ही फोन काट दिया और वो फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर और सर ये नंबर फेक आईडी पे लिया हुआ है उस नंबर की पिछले तीन महीने की सारी हिस्ट्री निकलो पता करो ये कौन से एरिया में ज्यादा एक्टिव रहता है और उस डीलर का पता करो जिसने उस सिम बेचा था ठीक है सर कौन था इनमें से इनमें सर ये तुम पर बोगस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट सिम कार्ड बेचने का केस दर्ज किया जाएगा क्या हुआ सर अब सच सच बता मालती के भूत का रस क्या है बस सर, सर, सर बताता हूँ दीपाली की रात सुनील और गोपाल अपने अपने घर चले गए थे हमर कभी ड्रिंक नहीं करता था उस रात मैंने उसे जबरदस्ती पिलाई नहीं ना यार अरे यार तू कितना पिलाएगा यार अभी यार केतन मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ यार खरीद रहा है क्या नहीं नहीं भाई रेंट पे <laughs> वहाँ पर मैं मेरा भाई मेरी माँ सब लोग साथ में रहेंगे आज ही डिपॉजिट के पैसे एक लाख रुपए माँ से मंगवाए मैंने आज ही ब्रोकर को तीन हजार रुपये टोकन मनी दे के आया क्या बात है आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है थैंक यू अमर ये मेरी दोस्त है मालती मालती अमर हेलो अमर खाने की तो सब चीजें खत्म हो गई मैं मैं कुछ लेके आता हूँ अरे यार रात को कहा जा रहा है अरे लेके आता हूँ ना तुम लोग तब तक बातें होते करो मैं आता हूँ काफी बातें करता है हाँ, काफी अच्छा दोस्त है मैं कुछ लेने सर मुझे पता कि अमर ने अपने घर से एक लाख रुपए मंगवाए हैं अमर अमर उठ यार उठ यार क्या, क्या हुआ ये क्या किया यार तूने ये क्या ये क्या भाई तूने मालती का रेप किया है उसने फोटो भेजी मुझे अरे यार वो पुलिस के पास जा रही थी जैसे तैसे किसी तरह समझाया उसे मैंने अपना बुआ रखने का एक लाख रुपए मांग रही है एक सर वो बहुत डर गया था सर उसने वो सारे पैसे मुझे दे दिए जो उसने घर के लिए मंगाए थे सर वो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया था मुझे मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती मैं उससे कहता कि मालती मांग रही है वो कैसे भी कहीं से भी पैसे मुझे लाकर देता था सर उसने चोरियां शुरू कर दी थी पहले उसने दुकान में चोरी की उसके बाद गोपाल और सुनील का मोबाइल और लैपटॉप चुराया सर 
मैं उसे जैसा नचाता रहा वो नाचता रहा कभी मैं उससे कहता कि सुमन प्रेग्नेंट है कभी कहता कि कभी कहता कि उसका अबॉर्शन होना है कैसे भी करके मैं उससे पैसे लेता रहा सर लेकिन एक दिन अचानक एक दिन अचानक सुमन उसे किसी मार्केट में मिल गई और वो उसे मालती कह के माफ़ी मांगने लगा मालती आई एम सॉरी उस दिन जो भी हुआ मुझे मालती ऐसा मत करो बस मेरी जिंदगी मालती सर ये बात अमर ने मुझे आकर बताई तो मैंने अगले दिन उससे कह दिया कि मालती ने अपनी जान दे दी है क्योंकि डॉक्टर ने उसे अबॉर्शन करने से मना कर दिया था सर वो सर वो बहुत गिल्ट में आ गया था सर उसे उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी वजह से उस मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी सर इसीलिए उसे हर जगह सुमन का यानी कि मालती का भूत दिखने लगा सर और इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी जी सर सुमन को भी तू नहीं मारा ना तेरे मोबाइल का लोकेशन उसी जगह था जहाँ सुमन की लाश मिली हमें तब सुमन ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अमर मर चुका है सुमन ने मुझे कॉल किया अमर ने मालती के भूत के कारण सुसाइड कर लिया अगर पुलिस को मालती के बारे में पता चल गया तो नहीं नहीं तुम तुम किसी से कुछ मत कहना नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे कारण एक बेकसूर मारा गया मैं पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम भी फंस जाओगी तुम मुझसे आके मिलो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ सर मैं बहुत घबरा गया था सर इसलिए मैं, मैंने उसको भी खत्म कर दिया केतन के लालच की वजह से दो मासूमों की जान चली गई केतन को अमर को ब्लैकमेल करने के लिए और सुमन के कत्ल के लिए और पूनम को सबूत छिपाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है अमर और सुमन दोनों ही अपनों की नफरत का शिकार थे दोनों अपना भविष्य बनाना चाहते थे लेकिन गलत परिस्थितियों का शिकार बन गए दोस्ती हमारे जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता है और हम उस पर दिल से यकीन करते हैं इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझकर करें इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज